ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే హలో అభిషేక్ గారు హలో వెంకట్ హౌ యూ చాలా మందికి ఒకటి ఉంటుంది సార్ మైండ్ లో ఏంటి అని అంటే ఒక వర్క్ ఉందనుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చేయాలి ఇంకా కంపల్సరీ అని చెప్పి మైండ్ లో ఉంటుంది కానీ సర్లే కొంచెం టైం ఉంది కదా ఒక వన్ అవర్ తర్వాత చేద్దాం ఆ వన్ అవర్ రేప్ అయిపోయింది రేప్ కాదు సైలెంట్ అయిపోయింది ఇలా పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు ఎలా అంటే ఒక తెలియని లేజినెస్ ఒక వర్క్ మీద కావచ్చు అది బిజినెస్ విషయం కావచ్చు ఏ విషయంలోనైనా సరే లేజినెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళే చాలా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దానివల్ల సో దాని నుంచి వెళ్ళి ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా కావచ్చు వీళ్ళ మైండ్ సెట్ వీళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారండి దీని గురించి స్టార్ట్ చేయాలంటే సింపుల్ విషయం ఒకటి చెప్తా సి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చెప్పేసి ప్రతి మనిషి ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతెందుకు రోడ్ పైన వెళ్ళి మనం ఒక బెగ్గర్ని పట్టుకున్నా కూడా తనకి వెళ్ళి అరే బాబు నువ్వు మర్సిడీస్ లో కూర్చుంటావా ఇష్టమా కావాలా మర్సిడీస్ అంటే అదే కూడా ఏమంటాడు హ్యాపీగా కూర్చుంటాడు చూడు మంచి నడు బ్రో తీసుకెళ్ళావు అంటాడు సో సక్సెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ఓకే కానీ ఈ సక్సెస్ వెనకాల అసలు ఏముంటుంది ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఇస్ స్టాపింగ్ దెమ్ అసలు ఏమి ఏమి ఆపుతుంది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఓకే ప్రపంచంలో చాలా మంది స్టోరీస్ మనం వింటుంటాం అంటే ఎక్కడో చాలా చిన్న రిక్షా దొక్కుకున్నటువంటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినాడు అని చెప్పేసి ఓకే అంతెందుకు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గారు ఎక్కడి నుంచి మన ఛాయ్ అమ్ముకుంటూ తను ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయారు సో అట్లా చిన్న చిన్న దాంట్లో నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని మనం చూసాం ఓకే అట్లాంటిది ఇంకోటి చూసుకుంటే చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు అయినా సరే పెద్ద పెద్ద పీపుల్ అయినా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఉంటాయి మనీ ఉంటుంది టైం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది అది ఉన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఏమైపోతారు చాలా మందిని మనం ఇండియన్ అవుట్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ చూస్తుంటాం అనమాట ఓకే ఏదో అడిక్షన్స్కి దేని దేనికో బానిస్ అయిపోయి చాలా దారుణమైన ఇది వచ్చేస్తాను వచ్చేస్తారు సో బేసిక్గా అసలు సక్సెస్కి కావాల్సింది ఏంది అంటే ఒక పవర్ నువ్వు ఇప్పుడు ఆ పవర్ అంటే ఏంది అని చెప్పేసి మీరు అడగచ్చు నన్ను సో మరి ప్రొక్రాస్టినేషన్కి పవర్కి మీరు ఎట్లా లింక్ చేస్తున్నారు అభిషేక్ అంటే ఆ బద్ధకానికి లేకపోతే ఆ వాయిదా వేయడానికి దీనికి ఎట్లా మీరు లింక్ చేస్తున్నారంటే చాలా సింపుల్ సి పవర్ అనేది జనరేషన్స్ ప్రకారంగా దాని ఫామ్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఓకే సో దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తా ఏంటంటే మన మనుషులము స్టోన్ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయినాం అవునా స్టోన్ ఏజ్లో పవర్ ఏంటి స్టోన్ ఏజ్లో మనం చూసుకుంటే పవర్ ఏందంటే ఆ టైంలో మనిషి యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ అవునా అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుండే అర్లీ మ్యాన్ ఉంటుండే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటుండే దాంట్లో ఎవడైతే బాగా శక్తివంతు ఉంటాడో ఎవరైతే బాగా ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుందో వాడు ఆ ఏరియా మొత్తానికి లేకపోతే అక్కడ సక్సెస్ఫుల్ వాడే అన్ని అందరికంటే ఎక్కువ చెప్తే అదే ఇంకా అంతే అదే శాసనం ఇంకా నా మాటే శాసనం టైప్ అనమాట ఓకే సో అక్కడ మేజర్ థింగ్ ఏంది పవర్ అనేది ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఆ పవర్ అనేది అందరికీ అవైలబుల్ ఉండే ఆ టైంలో లేదు ఎవరైతే అట్లా పుట్టినారో వాడికి మాత్రమే అవైలబుల్ ఉండే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమైపోయింది స్టోనేజ్ అయిపోయింది దాని తర్వాత మిడివిల్ పీరియడ్ మిడివిల్ పీరియడ్ అంటే రాజుల కాలం అదంతా జరిగింది అనమాట సో ఆ రాజుల కాలంలో ఏం జరిగింది అప్పుడు మీ పవర్ ఏందో తెలుసా రాజుతో మీకున్న రిలేషన్షిప్ ఎస్ అంతేనా మీరు రాజుకి చాలా క్లోజ్ పీపుల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ అయితే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అయితే మీరు చాలా పవర్ఫుల్ లేదంటే ఆ పవర్ మీకు లేదు ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీలో బుట్టుంటే అవుట్ వాళ్ళ లైఫ్ అక్కడ ఓకే సో అక్కడ పవర్ ఏంది రాజు రాజుతో మీకున్న రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఒకవేళ మీరే రాజు అయితే దాట్ ఈస్ అ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనమాట దాని తర్వాత మెల్లిగా ఏమైపోయింది క్యాపిటలిస్ స్టేజ్కి వచ్చేసినాం క్యాపిటలిస్ స్టేజ్ అంత ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర పైసలు ఎక్కువ ఉన్నాయో వాడు రాజు ఎస్ అంతే కదా అది క్యాపిటలిస్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా పవర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవైలబుల్ ఉండేనా లేదు దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఏజ్ ఏంటంటే దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ అంటారు ద నాలెడ్జ్ ఎరా ఓకే సో ఇప్పుడు ఉన్న పవర్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అవునా వాట్ ఈస్ పవర్ టుడే నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు అగ్రి కూడా చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవైలబుల్ ఉందా లేదా ఉంది క్లిక్ ఆఫ్ ఎ బటన్ క్లిక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మన మన వీడియో అనేది కూడా నాలెడ్జ్ అవును ఓకే ఇప్పుడు సుమన్ టీవీ మీరు ఎన్నెన్నో వీడియోస్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఈ వీడియోస్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ ఒక బటన్ బటన్ నొక్కితే చాలు వాడికి ప్రపంచంలో కావాల్సిన అంత దొరుకుతుంది మరి ఈ ఇన్ని ఏజెస్ నుంచి పవర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ల
ఓకే ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఉన్నాడు మన యాపిల్ కంపెనీ ఫౌండర్ ఇప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ అనేటప్పుడు ఆయన ఎవరు ఒక బ్లూ జీన్స్ వేసుకున్న ఒక బచ్చ అంతే హీ వాజ్ అిడ్ ఇన్ అ బ్లూ జీన్స్ తను ఏమైపోయినాడు సడన్ గా యాపిల్ అనే కంపెనీ సృష్టించి ఇవాళ ఐఫోన్ ఉందంటే అదొక స్టేటస్ సింబుల్ అయిపోయింది అంతేనా సో మరి ఎందుకు ఇప్పుడు ఎందుకు అట్లా ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అయినాడు అంటే ఆయనకు ఉన్నంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఎవరికి లేదా కాదు ఆయనకంటే టెక్నికల్ జీనియసెస్ చాలా మంది ఉన్నారు మరి ఎందుకు ఆయన అట్లా అయినాడు అంటే యాక్షన్ సో ఆ యాక్షన్ చాలా మంది తీసుకోరు సో ప్రొక్రాస్టినేషన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి రెండు కారణాలు ఫస్ట్ రెండే కారణాలు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ లేజీనెస్ అనేది నాకు ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి సో లేజీనెస్ అనేది ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది ఏంటి అసలు ఎందుకు లేజీనెస్ వస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ చాలా మంది వాళ్ళని వాళ్ళు ట్యాగ్ కూడా చేసుకుంటారు ఆమె లేజీ పర్సన్ అంతే కదా అరే నేను బద్దకు వస్తున్నారా బాబు నాతో అసలు వల్ల కాదు అనేది బాబు ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి ఉండదు వల్ల కాదు నా వల్ల కాదు అనేది ఏంటంటే మీ వల్ల అవుతుంది ద థింగ్ ఈస్ లేజీనెస్కి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అని చూసే వాళ్ళలో చాలా మంది నేను లేజీ నేను లేజీ అనుకుంటున్నారు కదా ఒక మాట ఆడుతాం మీ అందరినీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా మీరు నార్మల్ టైంలో ఇక్కడ ఉన్న గ్లాస్ అక్కడ పెట్టారేమో జనరల్గా ఓకే కానీ అదే టైంలో మీ మదర్కి కానీ లేకపోతే మీ లవ్డ్ వన్స్కి కానీ ఫీవర్ వచ్చి వాళ్ళు పడుకున్నారు వన్ నాట్ త్రీ ఫీవర్లో ఓకే చాలా దారుణంగా ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి మీరు చూడలేకపోతున్నారు ఆ టైంలో కూడా మీరు తిన్న గ్లాస్ తిన్న ప్లేట్ కానీ లేకపోతే గ్లాస్ కానీ తీసి అక్కడ నుంచి అక్కడ పెట్టరా కాదు వెళ్ళి వాళ్ళ గురించి టీ పెట్టి గ్లాస్ గడి ఉన్న ఉన్న పనులన్నీ చేసి మరి మొస్తాం మరి అక్కడ అక్కడ పోయింది లేజీనెస్ ఆ టైంలో ఏంటంటే లేజీనెస్ అనేది మన బాడీలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఒక పార్ట్ కాదు అదొక మైండ్ సెట్ సో లేజీనెస్ అనేది మెయిన్ మెయిన్ రీజన్ మీకున్న రీజన్ కూడా నేను చెప్తున్నాను ప్రొక్రాస్టినేట్ మీరు ఏదైనా పని చేస్తున్నారు అంటే ఆ పని తెలుసు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినా కూడా నేను చేయలేదు అంటే దానికి రెండే రీజన్స్ ఒకటి నువ్వు చేసే పనిలో సక్సెస్ అవుతావా లేదా అన్న నమ్మకం నీకు లేదు ఎస్ సక్సెస్ అవుతాను ఇది నా వల్ల అవుతుంది అన్న నమ్మకం నీకు లేదు రెండు ఆ చేసే పని ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా నీకు చేయాలని లేదు అంటే ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము దీని గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మర్సిడీస్ నడుపుతున్నాడు అనుకో రోడ్డు పైన మనకు చూసి అరే వాడు బెన్స్ బెన్స్ కార్లో పోతున్నాడు అరే నాకు కూడా బెన్స్ కార్ కావాలనుకుంటాడు సో వీడు ఏం చేస్తాడు వీడి జీవితం బెన్స్ కార్ గురించి మొత్తం కష్టపడతాడు ఆ బెన్స్ కార్ వచ్చిన తర్వాత దీనికైనా నేను కష్టపడదా అనిపిస్తుంది ఎస్ ఓకే అంటే ఇది ఏంది ఈ గోల్ అనేది వాడి గోల్ కానే కాదు అసలు వాడు ఏదో ఎక్కడ ఎవరినో చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినాడు ఓకే అది వాడి గోల్ అనుకుంటున్నాడు చాలా మంది అట్లా ఉన్నారు ఇవాళ రేపు ఓకే మా బాబాయ్ వాళ్ళ తమ్ముడి వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళ కొడుకు ఇంజనీరు వాడు ఇంజనీర్ అయ్యి లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయి నేను కూడా ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను దిస్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ కదా ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ గోల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి లైఫ్లో ఓకే సో అట్లా ఫస్ట్ 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 పాయింట్ వచ్చేసి ఒక గోల్ ఒక ఒక ప్రొక్రాసినేట్ ఏదైనా థింగ్ చేస్తున్నావు అంటే నేను అడుగు ఏంటి నేను ఈ పని చేయగలుగుతానా లేదా నాకు నమ్మకం ఉందా లేదు ఒకవేళ నమ్మకం లేదంటే నమ్మకం పైన పని చేయి ప్రొక్రాసినేషన్ పైన కాదు సెకండ్ రీజన్ ఏంటి ఈ గోల్ నిజంగా నా గోలా కాదా ఒకవేళ నీ గోల్ కాదు అంటే నీ గోల్ ఏంటి తెలుసుకో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ వై పీపుల్ ప్రొక్రాస్టినేట్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చాలా మంది వరకు ఏంటి అని అంటే మీ సెషన్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది వన్ అండ్ వన్ సెషన్ కావాలి డైరెక్ట్గా వన్ అండ్ వన్ కూర్చొని మీతో మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఎంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ కొంతమంది స్కూల్స్ కాలేజెస్ అండ్ గ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కూడా మీ సెషన్ కావాలని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు మీ ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి అని చెప్పి సో ఇటువంటి వాళ్ళకి అన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా కావచ్చు సో బేసిక్గా నా వర్కింగ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది పీపుల్తో అంటే దీంట్లో టూ మోడల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ అండ్ వన్ మోడల్ సో వన్ అండ్ వన్ మోడల్లో అంటే అభిషేక్ మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ దేనిపైన వర్క్ చేస్తారు అంటే దెర్ ఆర్ టూ టూ పాయింట్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ప్రతి మనిషికి లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి వాళ్ళ లోప వాళ్ళకి ఒక హెల్ప్ కావాలి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండొచ్చు అది డిప్రెషన్ ఉండొచ్చు యాంగ్జైటీ ఉండొచ్చు సైకలాజికల్ ఇష్యూసే ఉండొచ్చు లేదంటే మేబీ మన లేజీనెస్ ఉండొచ్చు ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఉండొచ్చు ఓకే అండ్ మనిషి యూనో చాలా థింగ్స్ చేయాలనుకుంటాడు కానీ తీరా యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఏదో థింగ్ 
ఇప్పుడు ప్రతి కార్పొరేట్ లోన్ అయినా సరే ప్రతి సొసైటీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఎక్కడైనా సరే ఒక పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ మెమరీ మెమరీ పవర్ గురించి ఒక పర్టికులర్ సెషన్ కావాలి లేదు అంటే చాలా మంది ఉన్నారు స్ట్రెస్ అవుతుంది స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఒక సెషన్ కావాలి లేదంటే ఇన్ జనరల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ గురించి ఓకే సో దర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై వెరీ ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ కాల్ డేట్ విత్ కరియర్ అని చెప్పేసి నేను స్టూడెంట్స్ గురించి చేస్తాను ఓకే అండ్ డేట్ విత్ యూనో కరియర్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే అది మొత్తం ఇంకా స్టూడెంట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఉంటుంది ఓకే సో అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి దర్ ఆర్ సో మనీ నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలంటే కింద ఒక నెంబర్ ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో యూ కెన్ లైక్ సింప్లీ కాంటాక్ట్ ఆన్ దట్ నెంబర్ అండ్ నాతో నా టీమ్ కి మీరు కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ అన్ అవర్ సెషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ సో మచ్ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ సో చూసారు కదా దాని వీడియో ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ సో మచ్